ハロースダメにピーサーや皆さんこんにちはサーヤですということで久しぶりに一人で動画を回してるんですけれどもやっとですね日本の方に帰国してまいりました交換留学の方がね1年間だったんですけどもそれが終わったということで今帰国してきたばかりでございますちょっと時差ボケでね変な時間にやっぱ寝ちゃったりとかしてるんですけれども、まあ、体調自体は全然バッチリな感じでございますなので今日は皆さんにミュンヘンから羽田空港までのルフトハンザ便がどのような感じだったかっていうのと羽田空港の検疫がどのようなものだったのか対応とか時間がどれぐらいかかったとかそのあたりの方をお話ししていきたいと思います And I also have small announcement from now on. I will try to make my video both in Japanese and English. And as you may have realized, when I, whenever I'm talking in Japanese, I would put English subtitle in. And when I'm talking in Japanese, I would add English subtitles so that I don't have to repeat what I've said in one language in another. However, more people can understand what I'm saying in my videos, so I will try this. Sometimes it may be confusing because I'm still trying out so that it is easier for everyone to understand and follow what I'm saying. So if you have any comments of improvement, or advice, a piece of advice, please don't hesitate to comment here under this video、uh, so that I can improve my videos in the future. ということで、早速ね、まずはルフトハンザ便のお話から始めたいと思います。ロスケ。はい、まず私は、えー、とミュンヘン空港から、えー、羽田への直行便でルフトハンザとアナのコードシェア便を利用して、えー、帰ってきました。ですね、ミュンヘン空港もやっぱり人すごい空いていて、コロナだからといって追加で検査があるなどというわけでもなく、割とスムーズにいろいろ進んでいったなという印象ですね。保安検査場も出国のところもほぼ待たずに通れました。I also just one thing about the mini airport.、Um, of course, the,、um, some stores, cafes, restaurants were closed compared to normal times. So I would recommend everyone to do last minute shopping or food or souvenirs before going through the passport control because there was only one cafe available after that. So, yes,、yeah, that's just one advice from me regarding mini airport. And inside the plane, I think only about 25% of the seat were occupied. All the passengers could have like one block for themselves, so three seats, so that everyone could lie down if they want.、Um, everyone had to wear masks, of course,、um, unless they're eating or drinking. All the flight attendants, they're also wearing masks. They've announced that. They have less service due to this situation. I think they have provided less meals than usual. However, they distributed water s in pet bottles about two times addition to the meal time. So that was very nice. Yeah, there was no problem regarding the Munich airport. And the flight itself. はい、そして続いては検疫の方のお話に移っていきたいと思うんですけれどもまずはじめは飛行機の中ですね通常時も税関に提出する紙の方を入用にいただくと思うんですけれどその同じタイミングでコロナ関連の書類もいただくことになります写真も撮っておいたのでまた載せようと思うんですけれどもまず質問票といって国前ですね、どこに滞在していたのかということと,、えー、と名前生年月日などの個人情報、えー、日本での連絡先症状の有無などを書く用紙ですねあとは入国した後にどこに滞在するかを記入する用紙と申告書というものです、ね、が配られましたこれらの書類が配られて搭乗中に、まあ、書いておいてくださいと。いうお話でし
some documents. I have the photos of, uh, of course, in Japanese, but of course they have English versions if you want. And they have also asked me if I wanted an English version or Japanese version, so that's no problem if you guys don't understand Japanese. で、まあ、それを書いて、で、次、着陸ですね。着陸した時は、えっと、何度もアナウンスがあったんですけども、まあ、いつもみたいですね。シートベルトのサインが消えたら、みんな一緒に立ち上がるというのではなく、あの、検疫の担当の方々が乗ってこられるので、その方々の指示に従って、まずは着席した状態でお待ちください。ということでした。However, those who are not Actually, entering Japan, but will just transfer to another international flight. Are they allowed to go out without really waiting? I thought they were a bit confused because they, we were all just told to stay there, but then suddenly they were told that、oh, you can go out, so just prepare to go out. And they were like, oh, oh my god, we're going to go out now. So、um, they had no problem.、Uh, most of them were flying to Philippines, Manila. So, anyway, they would have those announcements also in English. So, if you are just going through Japan and not entering or something,、uh, please just、yeah, wait for the announcement that will be made in Japanese and English. And for other people so, who would enter into Japan, one other paper was distributed mainly for just reading. It was both in Japanese and English, of course. So, at the end of this document, there was an explanation about using Line.、Uh, Line is like an app used in Japan, which is、uh, equivalent to WhatsApp in most other countries. If you wanted to use Line to report、uh, your everyday temperature, your, whether you have fever or not,、um, and all other conditions, instead of via email, You could sign this document and hand it in if you want, and if you think that adds more convenience for you, it is by an option. ということで、その書類が配られて、まあ、それに目を通して、それに関して質問がないよっていう人は、もう降りてくださいっていうふうに言われました。特に何かチェックされるわけでもなく、あのただただ降りてっていう感じで、正直私は、あ、降りていいのあ、そうなのってなって、あの、ちょっと若干戸惑ったりはしたんですけれども、まあ、ほぼ待つことなくね、結局おりまして、そして、まあ、ずっと歩いていくと、私より先に飛行機から出た方々が、まとまっているところがありまして、まあ、そこから不係の方が、検疫のところまで連れてってくださいました。そこで、検疫がどのように進むかっていうのプロキーダーの紙が、配られまして、まあ、それに沿ってね、だいたい進んでいたという感じです。はじめに説明を受けて、その後、唾液を用いて検査。その後、飛行機内で書いた書類の検査と、まあ、実際どこで何日間過ごすのか、そこまでどうやって行くのかっていう確認を軽くされた後に、また結果待ちのために、マロビーで、そのようなところで待っていて、自分の番号が呼ばれたら、結果を言われまして、でえー、その後、もう一度交通手段と泊まるところなどを確認されてこの後は通常通り入国審査にも最終税関を通って到着ロビー通常の到着ロビーという感じになっております検疫のところは、ね、写真動画など撮影禁止だったのでちょっと実際のものを見せることはできないんですけれども実際に検査をするところではですね、荷物を置く机の台があって、そこに荷物を置いて、で一人一人、まあ、選挙の時のようなこうパネルで仕切られたようなスペースで、あのー、なんか配られたこの容器にですね、妻を入れて、そしてそれをまあ提出してという流れです。と、書類の確認の後に、えっと、マセンスペースに行くんですけれども、まあ、その際に、マセンスペースの方には自販機がないので、あの、書類確認していただいたところで、もし必要な場合は、買っていってください。ということでした。で、待っている間はトイレなどは一応自由に行くことができるというような感じでした。で、途中にね、なんかすごい、長い道を行くなって思ったところもあったんですけど、曲がり角ごとに担当の方がいらっしゃって、こっちですよって案内してくださったので、迷うことはね、まずないな、というふうに
思いますで、えっと、検査結果を伝えられまして、まあ、私は陰性だったんですけれどもその時にまず紙に両親ですね陰性である証拠のラベルみたいなのを書類に貼っていただいてあと、まあ、検査をちゃんと受けた上で14日間隔離対象になる国に滞在していましたよという確認のピンク色の小さい紙が。配られました、はい、でその2つは、えっと、滞在先もしホテルとかで滞在される方はあの提示しないと泊まれないということになりかねないのでその2つはしっかりねちゃんとなくさないように持っておいてくださいそして最終の交通手段の,の,の確認の時にですね定期座のバスを使われる方に対してはあのバスの時間帯やどのバスがどこに行くのかっていう書類をいただきます2つの方面に行くバスがありましてそれぞれ1時間ごとに出ていますあのバス停までの行き方がちょっと少し複雑なので地図付きのね用紙をねいただくことができましたそれであのどうやって行くかはその場で説明していただけたんですけれどもいざ搭乗ゲートに着いて搭乗ゲートを出た時にはそこにもね巡回バスを利用する方向けの職員の方が立ってくださっていて何時のバスに乗りますと何方面に行くのに乗りますというふうにお伝えすると、あ、わかりましたと。それでは、あの、巡回バスに乗る方用の待ち合いスペース。まあ、同じ空間の中にあるんですけど、仕切られていて、そのバス待つ人用のスペースっていうものが一応作られていたんですけど、ここに座っていれば、バス出発の10分くらい前に、この職員の方がね、案内してくださるということで、え私はそこで、えっと、バスを待機していました。でその待機中にですね、宅配のカウンターもすぐ近くにあったので、ささっと荷物の方も、えっと、送る手続きを済ませまして、出発の10分ほど前に案内していただいて、バスに乗り込んだという形になります。And there were some passengers、uh, that could not speak Japanese. However, most of the staff could speak English. So I think there will be no problem. And I saw one staff, he maybe could not speak English that well. However, he was using his phone to communicate and all that. So I think there will be a, no real problem starting communicating even if you don't understand English well. はい、そしてかかった時間なんですけれども、まあ、正直ねすごい早かったです、はい、でまず着陸したのが6時半頃でその後本当にいろいろことがスムーズだったのとあもう移動していいですよ突然言われたりしてちょっと時間を、ね、確認する暇もなかったくらいだったんですけれどその後初めて時間をちゃんと確認したのが全て書類審査まで終わって PCR 検査の結果待ちをした時ですね結果待ちを始めたのが7時15分頃なので、着陸してから45分くらいしか経ってなくて、すごく早かったんです。で、その後、検査結果が出て呼ばれたのが8時頃でした。で、私は、私の飛行機に乗っていた人たちの中では、すごい後ろの方だったので、それでもこの時間には終わって、その後、入国審査など、もろもろやっても、到着ロビーで出た時には、まだ8時半くらいだったと思います。そうですね。なので、約2時間くらいしかかかっていないということで、すごく早かったですね。I used the bus especially for those who have returned from overseas, but there was only me and other person on this bus, which was nice. And this bus was like a normal big bus that was、uh, used for going on the highway for a long trip. So it was huge bus, only two passengers, but still, drivers and all the staff were very nice. About the one document that they distributed during the flight. I wrote that document, but the staff at the air told me that they aren't using that document anymore. So I was like, okay, why did you distribute that in the first place then? But I think everyone's just confused because many things change every day. I understand. That's another reason why you should ask questions if you are not sure about something. Yeah, because even if you're watching this video and I'm telling all the truth that happened to me in my situation, But it is a high possibility that many things will be different、uh, when you're entering in Japan, like in a couple of days' time, a week's time, a month's time, I don't know. But yeah, please keep in mind that 
doesn't mean that you would have uh, exactly the same experience as me. はい、ということで、長々お話ししてまいったんですけれども、まあ、ここまでがね、まあ、私が経験したプロセスになります。まあ、もしね、ちょっと私が期待忘れているところがあったりとか、気になる点がありましたら、コメントしていただければ、いつでも質問に答えますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でもね、また、ここはしてしまったんですけども、まあ、まだ、まだね、ドイツとか、まあ、コロナ前に旅行に行ったところについてなんかの動画も出せたらいいなと思ってるので、次回もぜひご覧ください。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Please subscribe and like my video if it was useful for you for your future travel. I would try to upload my video next video as soon as possible. So, yeah, I'm not the guy in the dog at the o a s h i m a s h o w Thank you for watching this video. Please leave a comment to share your thoughts with others. I would really appreciate it. Thank you in advance and ciao!